Alô, alô. Olá, pessoas. Aqui é o Caloni falando. Este é o meu terceiro vídeo que eu estou fazendo sobre o Visual Studio. Eu sou o desenvolvedor sócio da Bitforge, uma empresa que adora escalar bits. E hoje a gente vai falar sobre alguns problemas que a gente pode encontrar em alguns projetos, seja ele open source ou de alguma empresa. A gente vai analisar é, o que pode estar de errado num projeto fictício e tentar melhorar alguma coisa. Né? Bom, vamos começar baixando esse projeto no GitHub. Tem um nome sugestivo. Esperamos que esteja tudo certo. Ok, tudo limpo, tudo tranquilo. Opa, vamos ver o que tem nesse projeto aqui. Temos um solution, vamos abrir. Carregando, carregando, carregando. Bom, vamos começar pelo, pelo código fonte com o nome do projeto. Aqui está. Ah, ele está com uma coloração diferente agora. Está diferente para outros vídeos porque agora eu instalei o Visual Assist, que é uma ferramentinha que serve para agilizar o parçamento e melhorar o parçamento do das coisas na linguagem C, dentro do Studio, que é conhecido e é tradicionalmente conhecido como o Gento. Bom, vamos começar compilando, né? Teoricamente você acabou de baixar um projeto, ele deve compilar. Só que nesse caso não. Ah, e nessa computamos o nosso primeiro problema, ele não compila. Se você está compartilhando um projeto, é interessante que ele compile porque isso facilita bastante para as pessoas. Ah, tá. Qual, o que será que é este HPP, né? Não temos nenhuma dica sobre ele. Ah, mas o Google nos diz que ele pertence ao Boost. Ok, se nós jogarmos até funciona, né? Mas não é a maneira ideal de você achar as coisas. Aqui, por exemplo, tem algumas versões do Boost. E aí tem várias, vários subdiretórios dentro da aplicação do Boost que você pode usar no seu Cloud, incluindo o próprio nome do Boost. É, e tem duas coisas que você pode fazer aqui para melhorar a visibilidade da sua dependência para, para o Boost, no caso. Que é, primeiro, colocamos essa dependência no projeto, nos includes, additional includes directories, em CC++, libs, uh, boost, né? vamos pegar uma versão de boost qualquer, e paramos por aqui, por quê? Porque aí dentro do include nós poderemos colocar essa ramificação, boost, no caso desse header, ele fica em config, config, ok. Boost config api. Pronto. Agora, quando alguém for baixar um projeto desses, ele vai ver que no include, mesmo que, vamos supor que é, este, essa dependência não exista, o que é bem comum, né? Porque é uma pasta específica. Então, não existe essa pastinha, vai dar erro da mesma forma. Porém, aqui ele já vai indicar que se trata de um header do boost. E também, se você for lá nas propriedades que nós setarmos, nós setamos, você vai ver que existe já uma dica de, onde, de como utilizar o a pasta de onde deve ser buscado esse header, facilitando assim para o desenvolvedor. Bom, vamos outra pastinha, agora deve compilar pelo menos. Não, não compilou. Ah, 
Este é um dos primeiros problemas. Erros de compilação desanimam qualquer um que queira baixar algum projeto. Bom, aqui temos um erro típico de C++ que não existe em C, que é você precisa definir é, o tipo, né? Por que isso aconteceu? uso de std o que é de bom então você colocar num header para e não por exemplo o using namespace std não é legal de colocar por quê porque isso é um header qualquer um que inclui esse header vai acabar de forma né, involuntária incluindo todos os símbolos nomes que existirem na biblioteca padrão que mais mais que não necessariamente é o que a pessoa deseja então especifica no header quais são os objetos que você precisa quais são os nomes que você precisa sem usar o namespace global incluir para todos os, os símbolos esse namespace ok bom, você deve resolver este problema que aparentemente era o único agora compilamos a respeito de compilar, existem alguns problemas que são interessantes de nós notarmos, por exemplo. Existe um header único que inclui todas as coisas do mundo. Isso, se existirem vários CVPs que incluem esse mesmo header, é, isso vai gerar um problema de, de desempenho na compilação. Sem contar que está incluindo coisas inúteis que nem necessariamente é, estão sendo usadas. Nesse caso, a gente tem só uma função aqui declarada, né? é um exemplo simples. Está usando string. Então, para que é simples incluir tudo isso daqui? Né? Você não precisa, na verdade. Você pode tirar todos esses headers, provavelmente este também. Afinal, se você precisar dele, é só você incluir no seu CPP. Existe mais um problema aqui, que é o que nós já vimos. Ele está publicando std no header. Que não é legal. Olha só, agora nós temos um header extremamente enxuto, que também compila. Mas voltando para aquele header que eu havia incluído, esse é mais um dos problemas que... É, que ele é meio escondido. Isso tem a ver com aquele outro problema que nós encontramos, que é neste header estava definido esta, esse protótipo de função que usava a classe string. Que se você retirar daqui este include, vai continuar funcionando. Nesse caso, para este header. Por quê? Porque o Programmatic Project vai adicionar este master unique. Este master unique já inclui uh, o header string e logo em seguida ele inclui este outro header que utiliza a classe string. Então, dessa forma funciona. Porque a classe string já estava incluída antes, mas por outro header. Mas o que acontece, por exemplo, se nós criarmos um, um outro arquivo fonte que nós vamos utilizar e incluir diretamente este header, porque nós queremos usar esta funk2, por exemplo. caso não vai compilar. Por quê? Porque o implicante que a gente show, header precisa da classe string ser definida para funcionar a compilação. Então o que nós devemos fazer? Incluir a string aqui, mas aí a gente teria que fazer isso em todas as vezes que a gente for incluir o header. Né? Na verdade, existe uma solução muito mais elegante, que é você definir suas dependências no include no próprio header. Se você precisa da classe string para definir alguma coisa, inclua ela antes. 
sem usar o namespace, usando o namespace apenas a definição dos nomes. Dessa forma, esse header está autocontido. Qualquer um que incluir este header deve funcionar esta definição. O que nos leva a uma pequena regrinha, ou não exatamente uma regra, mas uma boa prática, que é você tentar incluir todos os headers específicos do seu projeto, ou do seu projeto, ou de libs que estão dentro do projeto, antes dos includes de libs mais genéricas, porque isso já força o erro a acontecer. Vamos apagar isso aqui. Vamos, vamos imaginar que, que não está incluindo ainda. Nesse caso, eu também estou usando a string aqui, mas eu incluí depois deste header. Isso quer dizer que vai ocorrer o mesmo problema. Forçando, nesse caso, que eu incluo também a string neste header. Afinal, este é um header independente. Ele não precisa depender da inclusão do outro header que inclui ele. Ele pode ser incluído diretamente. Que aí deve funcionar. Ok. Bom. Mais alguns detalhes interessantes desse projeto é que ele está usando nomes muito ruins para as suas funções e para os seus argumentos. Nós podemos ver isso mais claramente neste inconsequential header. Hum, é neste? Não, não. É neste aqui. Funk2. Funk2 é um ótimo nome se você não quer que a pessoa saiba o que, tá, que você está fazendo nessa função. Você não parece não, porque está tão bem documentado aqui né? no comentário, né? Bom, primeiro que você não precisa comentar o que uma função faz, você consiga, consegue definir no próprio nome dela. Da forma como você quiser, por mais, o mais específico que você precisar, isso já vai tornar praticamente desnecessário existir um comentário, porque a função já fala o que aquela veio, né? E no caso das, dos argumentos, né? Bom, você pode simplesmente nomeá-los de acordo com seu sua semântica, seu significado. E aí você tem uma função autoexplicativa. que além de não precisar de nenhum comentário, ela é muito mais simples de ser entendida. Mesmo que ela esteja no header, por exemplo. Você não precisa ver o corpo dela para entender o que ela faz. Você também pode usar essa mesma prática para os nomes é, dos headers e dos módulos. Né? Por exemplo, string functions já diz que são funções de strings. Ter módulos irmãos, como um CPP e um header, com o mesmo nome também facilita. Fazer validação uh, da declaração do, das funções também facilita. E se este header já está autocontido, você nem precisa fazer inclusões repetidas. Né? Isso também agiliza a programação, a compilação, desculpa. E no caso, como é um CPP, ele está isolado neste módulo, você pode fazer um. É, pegar o seu std, por exemplo, e tornar o global apenas para este módulo, facilitando o uso das funções que você precisa. Essas são algumas melhorias que você pode fazer no código. Algumas melhorias mais sutis é, são, por exemplo, esta função. Vamos pegar esta função, esta func. Ela também tem o problema de não estar muito bem documentada nos nomes que você está utilizando. 
Só que ele também tem outro problema. Ela, ela faz uma coisa muito específica. Ela faz uma coisa que depende de um sistema externo, no caso o Cout. Ela imprime na linha de comando. Vamos supor que esse não seja um aplicativo console, esse seja um aplicativo é, de janela. E aí essa função se torna inútil e além disso ela vai ter um comportamento não esperado que não pode ser usado. Então é muito melhor você entregar o controle para quem está utilizando ela, ainda mais se está tratando de uma função de biblioteca, por exemplo. Então vamos fazer uma pequena correção nesta função. É, bom, primeiro nome dela, né? Vamos pensar, ela faz a mesma, parece uma coisa parecida com a de baixo, né? só que ela coloca a end no meio. Talvez print seja uma boa, ou true string. True string is true string. Bem específico, hein? Como vai ter um end no meio, no meio, esta vai ser string da esquerda, esta vai ser string da direita. ser um pouco menos problemático. Espera um pouquinho. Uh, ok. Header, string. Nós podemos retornar essa string. Né? final de linha pode ser definido pelo usuário. Só que agora a gente mudou isto aqui. Ok, certinho. strings, o que a gente faz com isso? Aí o usuário final, como eu falei, define. Pode até imprimir diretamente. Olha só, vamos ver se compila. Compilando. Left and right. Corretamente. Neste caso é uma função um pouco mais complicada, então vamos dar uma comentada em cima. Outra dica interessante, se você usar dois asteriscos, você já está documentando o formato do oxigênio automaticamente. E é um simples comentário que pode ser usado para gerar a documentação. Se você não conhece, procure depois do oxigênio de documentação muito simples para Java e C++. Mas enfim, o 
que é que vocês têm que fazer? O que, é que essa função faz? Return Podemos dar um exemplo aqui e de exemplo a gratia. Hum, vamos supor. Precisamos documentar a Dash Single Screen? Acredito que não. É interessante colocar no header em vez de colocar no CVP? Acredito que sim. Muito mais público, né? A documentação tem que ser pública para uma biblioteca, no caso. Fica muito mais simples de entender. Ele já tem um exemplo na do chip né, do, do uso da função. Ok, acho que esse é o último problema, se bem que existe um outro problema que passou despercebido, que é muito comum em, algum proje em projetos dessa forma, que é o seguinte, vamos dar um git status aqui. Né? O que, que mudou? Mudou muito mais coisa do que nós tínhamos alterado, né? Mudou até o executável. Mas como pode mudar o executável no Git? Então, é este que é o problema. Uh, alguns programadores mais desleixados colocam os binários, os arquivos temporários, tudo no controle de fonte. Tornando o controle de fonte extremamente grande e inútil, né? Porque ele é grande e difícil de ser utilizado em seu histórico. Né? Então, precisamos corrigir isso. Como é que a gente faz isso? Bom, antes de tudo, vamos adicionar os arquivos que nós realmente modificamos. Que são os arquivos cpp, os .h, os que nós apagamos. Né? Apt. Ok? Esta é uma modificação. Tem a ver com código fonte. Também modificamos o projeto. Ok, também está incluso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. É basicamente isso. Eu tentei usar comandos mais verbosos para vocês entenderem, mas é, o meu uso é um pouco diferente. Eu costumo criar uns alaias. Como por exemplo, commit. Checkout, como CO. É muito mais simples de, de usar. Bom, de qualquer forma. Agora eu passo a passo. Vamos apagar todas essas coisas. Para isso é muito simples. A gente só precisa apagar tudo. Tirando. Vamos fechar o projeto, né? Esse passo também. Salvar o projeto. Ok. Ele baixou tudo de novo. 
Só que ele baixou os arquivos também que estavam no controle antes, né? Vamos apagar esses arquivos então. Vamos acabar esse daqui. Temos que apagar a pasta debug. Basicamente é isso. Todos esses arquivos que ele conta como deletados, eles devem estar deletados mesmo. também para adicionar arquivos no kit, que é compila o projeto e veja os arquivos que o Zestudio gerou, todas as trailers que ele gera, não devem estar no controle de fonte, deve ter gerado mais alguns arquivos, e aí o que acontece, esses arquivos, pra... se você não prestar atenção, eles vão acabar indo para o controle de fonte, quando você dá um add ponto, ele acaba adicionando tudo, mas isso é facilmente contornável o ponto git ignore. Você vai lá e coloca quais os padrões de arquivos que não vão ser adicionados. Por exemplo, vc.opendb, pasta debug, vc.tb, vamos ver. Ok, tudo ótimo. Mais uma coisa, não é só o debug, né? Nós também temos a versão release que gera outra pasta, outra configuração. Então, adicionamos debug, release, e depende muito do projeto, né? Note que a gente não precisa adicionar arquivos xz ou ej, porque nós já adicionamos a pasta. Então, não tem problema, dentro desse padrão ele não vai adicionar mais nada. Precisamos colocar o kit ignore no repositório. E aí outra, pe outra pessoa pode baixar esse repositório e compilar e os arquivos que estão para na máquina dela não vão ser incluídos no git porque eles estão sendo ignorados. está tudo certo ok, muitos temporados um projeto menos problemático e é isso é, desculpem pelo vídeo longo mas espero que você tenha aprendido alguma coisa se vocês gostaram do vídeo por favor cliquem em gostei é, se vocês gostaram se vocês gostaram do, deste canal por favor se inscrevam qualquer dúvida ou qualquer comentário por favor pode comentar diretamente no youtube ou no artigo que eu farei para publicar este vídeo também no site calone.com.br E até a próxima!